Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros senadores. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores África ponemos a su consideración el nombramiento realizado por el Presidente de la República sobre la Embajada de México ante el Reino de Marruecos y de forma concurrente ante la República de Costa de Marfil, la República de Guinea-Bissau, la República de Mali y la República de Senegal. Frente a la coyuntura actual, la política exterior mexicana debe apostarle a ampliar nuestros horizontes. La realidad internacional ha vuelto evidente la importancia que el multilateralismo guarda sobre la forma en la que los países debemos rediseñar nuestras relaciones internacionales. Esto debe traducirse sin duda en la diversificación de los vínculos con los países con quienes compartimos objetivos estratégicos y que no hemos conseguido aprovechar. En particular, Incrementar el contacto con el continente africano debe ser una de nuestras prioridades. México cuenta apenas con ocho embajadas en todo África, mientras que países como Brasil o Cuba tienen 37 y 30 respectivamente. México es hoy una de las economías que está creciendo, no tanto como quisiéramos, pero que crece, y en África encontramos economías muy dinámicas y competitivas en el mundo. Muchos de los países africanos comparten posiciones afines con nuestro país en los temas de la agenda global y, por supuesto, tenemos también en común una preocupación constante por los derechos humanos, el mantenimiento de la paz y la seguridad, la lucha contra el terrorismo y el combate al calentamiento global. Marruecos es nuestra ventana de oportunidad para el fortalecimiento de la presencia de México en el continente africano. Cuenta con el acceso a un mercado potencial de 80 millones de consumidores en el norte de África y la península ibérica. Además, tiene una gran influencia económica y diplomática en la región, misma que ha trabajado intensamente por expandir y esto se ve reflejado en su reciente readmisión ante la Unión Africana. Asimismo, los países de la concurrencia Senegal, Mali, Costa de Marfil y Guinea-Bissau han demostrado más dinamismo económico en los últimos años que el propio Marruecos, estas características, en conjunto con la intención del gobierno marroquí de expandir sus horizontes hacia América Latina, suman las posibilidades para que México pueda expandirse en ese continente. Las comisiones dictaminadoras hemos analizado el nombramiento de María Angélica Arce Mora. Coincidimos en que se tienen identificadas las acciones adecuadas en materia política, económica y de cooperación que permitirán potenciar la relación de nuestro país con Marruecos, así como con las concurrencias. Por supuesto, destacamos las propuestas encaminadas a impulsar el diálogo político y la edificación de un marco jurídico efectivo que facilite el mayor dinamismo en la relación bilateral. Por supuesto, es importante resaltar que María Angélica Arcemora cuenta con la experiencia en la preparación diplomática y que estamos seguros que tendrá una gran representación de México en Marruecos y en las concurrencias. Es cuanto. Gracias, senadora. Consultaría si existe...